হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে ও গো মা দুখিনী আম্মা জাদ আমরা তো বিশ্ব নবীর বাহিরের চরিত্রের ব্যাপারে অবগত আছি আপনি তো বিশ্ব নবীর ভিতরগত চরিত্রের ব্যাপারে জানেন বিশ্ব নবীর ভিতরগত চরিত্রের ব্যাপারে আপনি ভালো জানেন আমরা তো কেবল মাত্র ওনার বাহিরের চরিত্রের ব্যাপারে জানি একটু মেহেরবানি করে বলো বিশ্ব নবীর ভিতরগত চরিত্রটা কেমন আমাদেরকে একটু জানাই দেন এবার আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই মহিলাটাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছে ও মহিলা তুমি কি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো না ওই সাহাবিয়া মহিলা বলে হ্যাঁ আমি দৈনিক সূরায়ে ফজরের পরে সূরায়ে ইয়াসিন তেলাওয়াত করি মাগরিবের পরে সূরায়ে ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করি এশাহের পরে সূরায়ে মুলুক তেলাওয়াত করি তাছাড়াও দৈনিক দুই চার পারা পাঁচ পারা পর্যন্ত আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি मुरब्बीरा প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে ফজরের পরে কোরআনের তেলাওয়াত হইত আমি কসম করে হলপ করে বলতে পারবো আপনি আগামী কাল সকালে বাদ ফজর মুসলমানদের পাড়াটা একটু ঘুরে দেখে আসেন সৎকারা একটা দুইটা ঘর পাওয়া যায় কিনা বড় মুশকিল যে ঘরের ভিতরে গুনগুন শব্দে কোরআন তেলাওয়াত হয় কিন্তু আটানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের ঘরের ভিতর থেকে বড় চারটা থেকে ফাইটা যায় বক্তা ফাইটা যায় গানের আওয়াজ আসে কথা বলেন ঠিক না বেছি আরে মুসলমান শান্তি কেমনে আসবো রে ভাই আমাদের কাছে পানি পড়ার জন্য আসুদুর এক গ্লাস পানি দেন কি হয়েছে আপনার কয় ঘরে শান্তি নাই বউ কথা শোনে না মাইয়া কথা শোনে না স্ত্রী কথা শুনে না একজন এক এক দিকে চলে যায় ও ভাই আমি আপনাকে যে আপনার কাছে জানতে চাই আপনার ঘরে কি কোরআন শরীফ রাখা আছে না টেলিভিশন রাখা আছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট নয় আটানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের ঘরের ভিতরে টেলিভিশন আছে কোরআন শরীফ নাই যদিও থাকে একবার বাপ যেদিন মারা গেছে সেদিন কাজে লাগাইছিল মাদ্রাসার ছাত্র দিয়া আবার ওয়াইটিং এর রাইখা দিছে আবার যেদিন মা মরবে সেদিন আবার ছাত্র দিয়া কোরআন শরীফের ব্যবহার করাইবে কথা বলেন ঠিক না বেছি বছরের পর বছর চলে যায় কোরআন তেল আওয়াত করার লোক নাই মাকর সার জাল দিয়া কোরআন শরীফটা একেবারে নষ্ট হয়ে রয়েছে রে পরা কোপাল মুসলমান একদিনের জন্য তুমি কোরআন শরীফটাকে পরিষ্কার করার তুমি প্রয়োজন মনে করলা না অথচ তোমার টেলিভিশন তোমার সিডি তোমার ডিভিডি প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা তুমি এটাকে পূজা না করলে তোমার পেটের বাত হজম হয় না কথা বলুন ঠিক না ভাই ঘরের ভিতরে টেলিভিশন থাকলে যেই টেলিভিশনের মধ্যে নগ্ন অর্ধনগ্ন নাচ গান নৃত্য চব্বিশ ঘন্টা চলতে থাকে ওই ঘরের মধ্যে বন্ধু কোনোদিন আল্লাহর রহমত আসতে পারে না চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে লান সেখানে গজব বর্ষিত হয় সুতরাং পানি পোনা কেন তামাম পৃথিবীর আলে ওলামাদেরকে দিয়া যদি তোমার ঘরটাকে তুমি খতম পড়াও এর কোনো কিন্তু তোমার ঘরের মধ্যে কোনো দিন শান্তি আসতে পারে না এই জন্য ভাই কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন নি যারা কোরআন তেলাওয়াত করতে জানেন দৈনিক কমপক্ষে এক দুই পাড়া হলেও তা না পারেন কমপক্ষে এক দুইটা সুর এক দুই পিস্তা হলেও নিয়মিত তেলাওয়াত করবেন কারা কারা হাত তুলে দেখা রব্বুল আলমিন তারা তো আদা করেছে দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে আল্লাহ সব কয়টা বাইকে দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মতো সবাইকে আপনি তৌফিক দান করুন সকালে বলুন আমি সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াইবেন মে থাকলে মহিলা মাদ্রাসায় দিবেন রে ভাই কোরআনের শিক্ষায় আগে শিক্ষিত করান সন্তানটাকে কোরআনের আদর্শে আগে আদর্শবান করেন এরপর আপনি স্কুল কলেজ ভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতেও পড়ান আমাদের বাধা নাই কারণ কি কারণ কি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন সকালবেলা খালি ফেটে যদি আপনি একটা রসুনের কোয়া পান করেন কোয়া খান রসুনের কোয়া চিনেন তো সারাদিন আপনি ফ্রাই চিকেন কাচ্চি ফালুদা তেহারি নেহারি যত রকমের উন্নত মানের খাবার আসে না কেন আপনি যদি খান আমি জিজ্ঞেস করতে চাই রাত্রের শেষ ভাগে দশটা এগারোটার দিকে যদি আপনার মুখ থেকে একটা ঢেকুর আসে বলুন তো দেখি সেই ঢেকুরের সাথে কি ওই পোলাও কুরমার গ্রান আসবে না সে খালি পেটের রসুনের গন্ধ আসবে কথা ঠিক কেন সেটা তো প্রথম ভিত্তি সেখানে কাটছে এমন সুরমার ঠিক তদ্রুপ 
আপনার যে সন্তান তাকে সকাল বেলা মক্তবে দিবেন মাদ্রাসায় দিবেন কোরআনের হাফেজ বানাইয়া কোরআনের বাণী কোরআনের নূর কোরআনের আলো তার অন্তরের মধ্যে যদি বদ্ধমূল করে দিতে পারেন এরপরে সব সুড ইউনিভার্সিটি পরে আসুক আমেরিকা ব্রিটেন প্যারিস টেরি যা আছে সব গুইরাও যদি আসে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম ওই সন্তানটা কোনোদিন শাহবাগের মোড়ে দাঁড়াইয়া ইমরানের সরকার নাস্তিকের আর মূর্তাদের মতো ওই সন্তান কোনোদিন আমার আপনার নবীকে কোনোদিন গালি দিবে না কথা বলুন ঠিক না বেছি আর যদি আর যদি প্রথম থেকে কেজি প্লে নার্সারি কেজি ওয়ান টু থ্রি ফোর সকালে ভর্তি করে দিলেন সেখানে আজকে তো সেটাই হচ্ছে ঠিক না বেছি বাচ্চাকে ঘুম থেকে উঠাইয়া এখনো মুখ দোয়ানো হয় নাই ওই মা তাকে ব্যানের মধ্যে উঠাইয়া একদিকটা ব্রাশ করে আর একদিকটা সাদের বুতাম লাগায় ঠিক না বেছি কোরআন পড়ানোর মতো সুযোগ নাই এই দেশের মধ্যে বিন্দেশি রাজাকারেরা বিন্দেশি এরকম ভাবে ইহুদি খ্রিস্টানরা এনজিওরা দেখছে দেশের বাচ্চারা সকাল বেলা মসজিদে যায় মক্তবে যায় অতএব সরাসরি সেখানে আক্রমণ করা যায় না এত বড় দুঃসাহস হয় নাই কারণ ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রত্যেকটা মুসলমান তৈরি ঠিক না ব্যাজি তাইলে কিভাবে সেটা বন্ধ করা যায় সুদূর প্রসারী চিন্তা করেছে তারা একটা পলিটিক্স একটা সিস্টেম চালু করতে হবে সেটা কি বাদ ফজর সকলে কেজি স্কুল বাদ ফজর সকলে স্কুলের পড়া শুরু করে দিতে হবে তাইলে ওই বাচ্চারা আর কোরআন শরীফ পড়ার মতো সুযোগ থাকবে না আর সেটাই কিন্তু আপনাদের পার্বত্র চট্টগ্রাম বিভাগের ভিতরে বেশি এনজিওরা খ্রিস্টান মেশিনারিরা এরকম ছোট ছোট ব্রাক স্কুলগুলো তৈরি করে দিয়ে আপনার আমার কোমল মতি শিশুদেরকে কিন্তু তারা খ্রিস্টান বানাচ্ছে খ্রিস্টান হওয়ার দাওয়াত দিতেছে ও বন্ধু এই জন্য ওই দিকেও কিন্তু সোচ্চার থাকা লাগবে শুধু আপনি নামাজ করলেই চলবে না শুধু নিজে পর্দা করলেই চলবে না আমাদের সন্তান আমাদের ববিত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গুলোকে কারা নষ্ট করতে চায় ওই দিকেও কিন্তু আপনাকে সচ্চার দৃষ্টি রাখতে হবে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক আয়রা রে আমার এই জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন যারা কোরআন পড়তে জানে না শেখার চেষ্টা করবেন আপনাদের এলাকাতে বহু তালেম আছে তাদের কাছে যাবেন কোরআন শরীফ শিক্ষা করবেন ওই মহিলাকে আম্মা জান হজরত আয়শা সিদ্দিকা প্রশ্ন করেছেন ও মা আপনি কি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন না মনে আসেনি মহিলা কয় হা আমি তো দৈনিক ফজলের পরে সুরায় ইয়াসিন পরি মাগরিবের পরে সুরায় ওয়াত এসানের পরে সুরায় মুলুক এসারাও আর অনেক অনেক আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি কিন্তু কেন আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি বিশ্ব নবীর বিতর্গত চরিত্রের কথা আর আপনি কেন আমাকে ওই জবাব না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করলেন আমি কোরআন তেলত করি কিনা এবার আম্মা যান হজরত আয়শা সিদ্দিকা ওই মহিলাকে জবাব দেয় তুমি আমার বিশ্ব নবীর চরিত্রের ব্যাপারে জানতে চেয়েছো তাইলে আমি জবাব দিয়ে দিলাম কানা ফুল কোহল কোর আবার চিল্লাই বলো বিশ্ব নবীর উম্মাদ পূর্ণ কোরআন শরীফের মধ্যে যেমন কোন ভুল নাই ত্রুটি নাই কোরআনের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই ঠিক তদ্রুপ আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামের চরিত্রটাও পূর্ব আল্লাহ পাকের কোরআন শরীফের মতো পুত পবিত্র বিশ্বনবীর চরিত্রটা কানা খুলু কুহুল কোরআন পূর্ণাঙ্গ কোরআন শরীফ যেমন পুত পবিত্র আমি নবী দু জাহান আমার স্বামী সরবরে দু আলমের চরিত্রটাও পূর্ণাঙ্গ কোরআন শরীফের মতো পুত পবিত্র জোরে চিল্লায় বলেন সোহান সে নবীর উম্মত আমরা ঠিক কিনা আমাদের চরিত্রটা কেমন ভাইয়ের আমার বলতে ছিলাম বিশ্ব নবীর চরিত্রটা এত উন্নত ছিল আর আমাদের চরিত্রটা কেমন একটা পিউন একটা ফাইল বসের কাছে পাউসে পৌঁছে দিয়ে দিতে হ্যাঁ লড়ে না জায়গা থেকে উঠে না আধা ঘন্টা এক ঘন্টা তারা থাকার পরে ও ভাই এক ঘন্টা ধরে রোদ্রে তারা রয়েছে তুমি ফাইলটা একটু শু করবা আমার বসের ম্যানেজারের চেয়ারের সামনে ঘটনা কি তুমি কিছু বলো টলো না ওই মিয়া এর ফাইলটা তো ওই পর্যন্ত নিবো একটা বিড়ি ঘাওয়াটে হতো দিবেন কমবো অবাস্তব না বাস্তব আপনাদের আগে মনে হয় নাই আমাদের ঢাকাতে অভাব নাই এক ঘন্টা পরে সে বলে ভাই একটা বিড়ি ঘাওয়া টাকা তো দিবেন আপনি কি মানুষের জাত নামিয়া বুঝেন না পাঁচ টাকা একটা বিড়ি ঘাওয়ার পাঁচটা টাকা দিলে তখন সে ফাইলটা বছরের চেয়ারে শু করে এত 
এখন পর্যন্ত এই পাঁচটা টাকার জন্য একটা নিরীহ মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করে রাখে যে দেশের একটা পিয়ন সে দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কেমন হতে পারে রে ভাই সেটা আপনাদের নলেজে রেখে দিলাম ও ভাই আসুন বিশ্বনবীর আরেকটু সামনে যাই সরওয়ারে দো আলম নবী দু জাহানের মানুষের সাথে আচার ব্যবহার কেমন ছিল বলবো তোমায় গেছেন কেন কি আপনারা মানুষের সাথে মোয়ামালা এখানে বহুত ব্যবসায়িক ভাইরা আছেন বলবো যদি সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ কষ্ট হলেও বলবো যদি একটা মানুষ আল্লাহর একটা গোলাম যদি আমি গুণাগারের কথায় হেদায়ত প্রাপ্তি হয় ফুস্তু অরবিল কাবা তার মতো কঠিন ময়দান আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমি কিছুই করতে পারি নাই আমার গুণাগারের কথায় একটা সূত্র বলা হয়ে গেছে গা একটা বেনামাজি নামাজি হয়েছে একটা দুর্নীতিবাজ সৎ পথে আসছে হ্যাঁ রুসিলে আমারে ফার করে দাও আল্লাহ তখন কিন্তু চিন্তা করে যাবো ঠিক কি না দিবু পেসে ফেলায় আল্লাহ কবু ঠিকই হ্যার কথা শুই না জন হ্যারে মাফ করছি তাইলে এই মৌলানা রে আর জাহান্ন মোদিয়া লাভ কি এর উসিলা কিন্তু আমিও জান্নাতে চলে যাব ঠিক না ভাই ঠিক অতএব আপনাদেরকে আমি বলবো কিন্তু শর্ত হলো আমলের নিয়তে শুনতে হবে ও আজ এই পর্যন্তই থাকবে না বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন দাদা আর নাতি গেছে ও আজ শোনার জন্য বলবো এখানে এরকম কেউ আসেননি নাতি নিয়ে আসছে ছেলে নিয়ে আসছে আসে না দাদা আর নাতি নিয়ে আসছে ও আজ শুনতে এখন ও আজ শোনা শেষ বাড়িতে যাবে এখন ওয়াজের ফ্যান্ডেল আর ওই দাদার বাড়িতে যাইতে মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল পরে খাল চিনেন সরু খাল যেটাই যে এই বর্তমান মৌসুমে যেটাতে সর্বোচ্চ হাঁটু থেকে আর একটু বেশি পানি থাকে এর চেয়ে বেশি থাকে না ঠিক না ভাই ঠিক এখন দাদার নাতি ওয়াজ শেষ বাড়িতে যাচ্ছে দাদা তো ওই পারে গিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে একবারে দাদা যতটুকু উঠানের দরকার মাসাল্লাহ কলকাতা হিন্দুস্তান পাকিস্তান সব দেখায় তো দাদা ওই পারে চলে গেছে এখন নাতি তো ভাঙার আর ওই পারে যায় না জীবনে কত শুনেছি খালের ওই পার থেকে এই পর্যন্ত আনি নাই আর আজকে তুই একদিন শুনেই চাইতে সামনের দিকে নেব যদি ওয়াদা করতে পারেন আপনার অতীতের জিন্দিগিটা থেকে ভবিষ্যৎ জিন্দিগিটাকে আপনি ভালো করবেন রাজি আছেন যে যে অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত আছেন যে যে অপরাধের মধ্যে লিপ্ত আছেন আমি জানি না আপনি জানেন আর আল্লাহ জানে ঠিক কি না সেই অপরাধ থেকে ফিরে আসবেন তো ইনশাল্লাহ জোরারগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী ভাইদের উদ্যোগে যেহেতু মাহফিলটা তাদের টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য একটু ওয়াশ করা লাগে ঠিক কি না আর নাইলে যদি আবার আমার হাতি হাতে কম দেয় আর হ্যাঁদেরকে যদি একটু ফার্ম করতে দিয়ে ভুলাই তারি মাসাল্লাহ কাম হয়ে যাবে ঠিক কি না ব্যবসায়িক যারা হবে আদর্শবান ব্যবসায়িক তাদের সানেও কিন্তু হাদিস আছে ব্যবসায়িকরা ব্যবসা করেও আল্লাহর জান্নাতে যাইতে পারবে সোহান আল্লাহ বলে বিশ্বনবী বলেছেন মুসলমান ভাইরা রে আমার ও জুরাজগঞ্জের ব্যবসায়িক বন্ধুরা আল্লাহর বলাম বিশ্বনবীর উম্মত যারা ব্যবসা করেন সমস্যা নাই বন্ধু ব্যবসা করে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া যাবে সোহান আল্লাহ বলে আবার এই ব্যবসার কারণেই কিন্তু আপনাকে আল্লাহর জাহান নামে যাওয়া লাগতে পারে সরমারে দো আলম বিশ্বনবী বলেছেন যারা সৎ ব্যবসায়িক হবে সৎ ব্যবসায়িক ছিলেন তো আপনারা ওরে বন্ধু কিছু কিছু এরকম কষাইয়ের দোকান আছে আপনার এলাকার কষাই না আমার ডাকার কথা বলতেছি এক কেজি গোস্ত কিনতে গেলে মনে হয় বাপরে বাপ দেড় কেজি দিয়ে লাইছে মনে চায় বলি বাইরে ভাই আর দেশ না রে ভাই আর দেশ না কিন্তু বাসায় নিয়ে উজুন দিলে দেখা যায় আটশো থেকে সাড়ে আটশো গ্রামের উপরে এক টুকরাও হয় না ঠিক না ভাই ঠিক মনে হয় যেন খালি রান আর সিনার হার গুলো দিচ্ছে রে ভাই বাসায় নেওয়ার পর দেখা যায় ওই হার সে সুরে ফেলে দেওয়ার পরে ওই এলাকার সব চাইতে শক্তিশালী কুত্তায় সেটা টাইনা সিরতে পারে না
ঠিক না ব্যাচ্ছে এই ধরনের ব্যবসায়ী যারা হবে রে ভাই কিনার সময় কিনে হলো উজনে বেশি আনে দেওয়ানোর সময় বন্ধু কম দেয় একজন সদাই কিনতে গেলে যদি বিশ টাকা দাম চায় ওই লোকটা যদি বলে না ভাই পনেরো টাকা দেব সাথে সাথে মিথ্যা কথা বলে ফেলে ও মিয়া এটা তো কিনতেই পড়ছে আমার আঠারো টাকা আছে নাই আমার তো কিনাই পড়ছে আঠারো টাকা দুই টাকা লাভ जरा মানুষকে উজনে কম দিবে না ঠকাইবে না দুই তিন নাম্বার মাল গুলোকে এক নাম্বার বলে চালাই দিবে না তাই আমাদের কঠিন ময়দানে ওই ব্যবসায়ীরা হবে নবীদের সাথে সোলাহাদের সাথে শহীদদের সাথে আল্লাহর অনীদের সাথে তাদের হাসর নাসর হবে কত সুসংবাদ ভাই আপনাদের জন্য মান নবীন ও সিদ্দিন ও সুহাদাই ও সরিফিন পরিচিত আপনাদের জানা আছে না নাই सबसे श्रेष्ठ आलेम छमक पर्यत चाहते बड़ आलेम आर क्यों आसबे ना उनार मत बड़ मुस्ताहिद कारण वाला पृथ्वी आसबेना उन्नी कहुत बड़ व्यवसायी छो रे भाई जहाज বিশাল কাফনের জাহাজ বাণিজ্য করার জন্য সিরিয়াতে রওনা হয়েছে ওনার যে খাদেম ছিল ওনার ম্যানেজার ছিল ওই ম্যানেজার কিমামে আজম বলে দিয়েছে না ম্যানেজার বলো করে শোনো समस्या समस्या আপনি তো বলে দিয়েছিলেন আমি তো ব্যবসার ব্যস্ততার ভিতরে থাকিয়া এক জাহাজ কাপড়ের ভিতরে এই এক থান কাপড় মাত্র স্বল্প জিনিস এটা তো বলা লাগে না কিংবা আমার মনে ছিল না আমি তো বলতে মনে ছিল না ওই একই দামে পুরান নতুন ভালো কাপড়ের দামে এই রিজেট মাল গুরুকেও তো তারা নিয়ে নিয়েছে এমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই কত বড় নেক্কার কত বড় পরহেজগার কত বড় মুক্তি কত বড় আল্লাহ উনি ছিলেন রে ভাই উনি চিন্তা করলেন আরে আমার ম্যানেজার কামতের কঠিন ময়দানে যদি আমার আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলে তুমি কেন এক 
সমান কাপড় নষ্ট কাপড়ের মূল্য কেন ভালো কাপড়ের সমান নিলা এই টাকাগুলো কেন তুমি আলাদা করলা না কিন্তু তুমি তো সব দিনারদের হামগুলো একসাথে অ্যাড করে দিয়েছো একসাথে সব গুনায় দিয়েছো কোনটা ভালো কাপড়ের দিনার আর কোনটা নষ্ট কাপড়ের দিনার আমার তো জানা নাই সুতরাং না 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 আমার যত লস হোক লস হোক তাতে কোনো কিছু আসে যায় না পূর্ণ এক জাহাজ কাপড়ের মূল্য যা হয়েছে আজকের এই ব্যবসার মূলধন সহ লভ্যাংশ সহ সমস্ত দিনারদের হামগুলো আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করে দাও সব টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা বর্তমানে এক মুহূর্তের মধ্যে সব আল্লাহ রাস্তা সৎকা করে দিয়েছে কেন যে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন ও ভাই আর আজকে আমরা স্বজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে একটা ভাইকে ঠগাই দেই করি কি করি না নষ্ট মাল ডেড ওভার হয়ে গেছে এক নাম্বার বলে চালিয়ে দিই এমনটা করবেন না কখনোই আমার কথা রাগ করতেছেন আপনারা বোঝানোর জন্য বলতেছে এরকম যদি কেউ করে থাকেন আল্লাহর দোহাই লাগে করবেন না আপনি কোনদিন লাভবান হতে পারবেন না দোকানে লেখে রাখে সততাই হচ্ছে ব্যবসার মূল দল লেখে কি লেখে না আর হ্যাঁ সকাল বেলা থেকে রাত পর্যন্ত কয় হাজার মিশা কথা যে কয় আর দুই কান্দের দুই ফেরে তো জানে না ঠিক না বেছে আমগোর এলাকার কিছু ব্যবসায়িক আছে এই এলাকার না হ্যাঁ জিন্দগিতে কাউকে এক টাকা দান করে না প্রথম যে ফকিরটা আসছে ওর দোকানে সর্বপ্রথম সকাল বেলা এখন হ্যাঁ দরজা খুইলা মানে মাত্র সাতার খুইলা গেছে এমনিতে একজন একে ভাই দেন না আল্লাহর রস্তে বাসটা দিয়া দেন খাইতে আর তো চান্দি গরম হয়ে গেছে গা ফকির আর সময় পাইলি না মাত্র আমি দোকান খুলছি এখনো সাইড করতে পারি না আপনাদের দেশে কি কয় সাইড না আচ্ছা যাক মিলা গেছে বাইরে ভাই এখনো সাইড করতে পারি নাই আর তুই আর সুস্থ টাকা দেওয়ার জন্য যা একটু পরে আসিস পারবো না তারা কিন্তু দিল না বিদায় করছে ঘন্টা খানেক করে আরেকজন ফকির আসছে सकाल बेला मूलधन जेहतु सबाई सतर सततार आल्ला उठाए देखें भाई बोलते আপনারা মানুষ পয়গম্বরের চরিত্রটা কেমন ছিল মানুষের সাথে ওনার আচার আচরণ কেমন ছিল তার চরিত্রের মধ্যে কোনোদিন কোন চুলকানি কেউ লাগাইতে পারে না বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ের নবী তিন নবী দুনিয়ার জমিনে আসার আগে ওনার আব্বা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল जमीन चले ग उद्देश्य हबीब के पैगम्बर के निजी जिम्मादारी लालन पालन कर 
সমাজের যদি একজন নেতৃত্ব স্থানীয় কোন ভাই যদি কোন সন্তানের দায়িত্ব নেই তাইলে কিন্তু অবশ্যই সেই সন্তানকে অনেক ভালোভাবে চলতে পারে ঠিক না বে ঠিক কারণ তার টাকা আছে পয়সা আছে ক্ষমতা আছে সব আছে এই জন্য দেখবেন এরকম ভাবে চৌধুরী বংশের একটা সন্তান আর রিক্সাওয়ালা বাড়ির সন্তানের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে কারণ রিক্সাওয়ালা সঠিক ভাবে তাকে লাইন কাট করতে পারে না আর ওই শিক্ষিত আজি কাজির বাড়ির মানুষেরা তাদের সন্তান তাকে অনেক সুন্দর ভাবে লাইন কাট করতে পারে আমার আপনারা মালিক कहीं বিশ্বনবী কোনোদিন কোনো খারাপ ফাংশনে যায় নাই ও যুব তোমাদের কেল্লার দোহাই দিয়ে বলে যাই রে ভাই সোহবতে আজকের সমাজে বাবা গাঞ্জা ফেন্সি নিয়া বা কত রকমের বড়ি কত রকমের নেশা কত রকমের কিছু আছে রে ভাই অনেক সময় দেখা যায় একটা ছেলে ভালো স্টেন্ডেন্ট ভালো লেখাপড়া করে কিন্তু তার দুই চারটা খারাপ ফাংশনে পড়িয়া খারাপ चलार चेष्टा कर खराब फांगशन जाइए तुम्हें खराब बनाईते बंधु बस दिन समय लागे ना ठीक ना बेटी प्रथम तुम्हें बीड़ी खावा सीगारेट खावा गांजार कटली टांग दे आस्ते आस्ते तुम्हार मध्य नेशार बात चले आसमय तुम लीडर हो जाए कत बोलो ठीक ना भाई ठीक अब एक जुवक आस्ते आस्ते खराब है এই জন্য ভাইরাল আমার সমাজের খারাপ ছেলেদেরকে সবাই বয়কট করবেন তাদের সাথে কোনো রকমের রিলেশন রাখবেন না যারা সমাজের সমাজ প্রতিনিধি আছেন সমাজের যে খারাপ লোকেরা আছে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিবেন কিংবা নিজেরা শাসন করে ওয়াদাবদ্ধ করাইবেন তারা যেন খারাপ কাজ করতে না পারে কারণ দুই চারটা খারাপের জন্য সমাজের হাজারটা খারাপ ছেলে খারাপ ভালো ছেলে খারাপ হয় কথা বলেন ঠিক নামে বিশ্বনবী রহমান विश्वनबीर चरित्र कथा पे समस्तरी मुसलमान बाहर कैम कईरा प्रतारणा करी भाई हक दू प्रकार मन रखियो तुम स्टूडेंट 
একটা যুবতী বোন যখন রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যায় দুই চার জন পাঁচ জন বখারে ছিল রাস্তায় দাঁড়ায় তার সুযোগ সন্ধানে থাকে মেয়েটাকে একা পাইলে অনেকে আছে তাকে ইফটিজিং করে শিস দেয় আবার এমন আছে তনুদের মতো তনুদের মতো এরকম সুযোগ পাইলে তাকে দর্শন করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয় কিন্তু মনে করিও ওই আল্লাহ যে আল্লাহর হাতে তোমার আমার জীবন মরণ ওই আল্লাহর চোখ কিন্তু কোন অবস্থাতেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না কথা বলুন ঠিক না ঠিক কারণ আপনার আমার মালিকের পাওয়ার কত আপনারা জানেননি কেউ জানেন না আরে মুসলমান বন্ধু হাদিসে কুদসের ভিতর আসছে আল্লাহর নবীকে বিশ্ব নবীকে মহান আল্লাহ তালা নাজিল করে হাদিসে কুদসের ভিতরে বলতেছেন ও গো আমার হাবিব আমি আল্লাহর পাওয়ার কত শক্তি কত ক্ষমতা কত আপনার উন্মতকে আপনি জানাই দেন আল্লাহ পাক বলতেছেন আমার পাওয়ার কত তোমরা জানো নি বিশ্বের আমার মাখলো তোমরা তো জানো না আমি আল্লাহর কত শক্তি কত ক্ষমতা আল্লাহ পাক নিজেই বলেন আমা বর্ষা রোজনী আমা বর্ষা চিনেননি আপনারা গুটগুটে অন্ধকার যে রজনীতে কোনো কিছুই দেখা যায় না সামনে একটা হাত দিলেও বোঝা যায় না ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহ পাক বলতেছেন পৃথিবীর যত রজনী আছে ওই রজনীর মধ্যে সব চাইতে গোট গোটে অন্ধকার রজনী যেটা ওই রজনীর ভিতরে পৃথিবীর যত সমুদ্র আছে ওই সমুদ্রের মধ্যে সব চাইতে গভীরতম সমুদ্র যেটা ওই সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর যত পিপিলিকা আছে ওই পিপিলিকার মধ্যে সব চাইতে কালো এবং ছোট পিপিলিকাটা যেটা হেঁটে হেঁটে বেড়ায় যায় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো শাহিমের মধ্যে বসিয়া শুধুমাত্র সেই পিপিলিটাকে দেখতে পায় এমন টুকুই নয় বরং তার যে ছোট্ট ছোট্ট পা দিয়া সমুদ্রের পাদতে সে টুক টুক করে হাঁটে আমি আল্লাহ তালা আরো শাহিমের মধ্যে বসিয়া তার পায়ের শব্দগুলো স্পষ্ট শুনতে পায় বলে কি মনে করেছ সবার চোখ ফাঁকি দিতে পারবা তুমি কিন্তু ক্ষমতার পাওয়ার ক্ষমতার অপব্যবহার করে আরেক দলের উপরে নির্যাতন নিষ্পীষণ লাঞ্ছনা অপমাননা করতেস কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারে না মনে রাখিও সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহর আসামির কাঠ গড়ায় তোমাকে দাঁড়াতে হবে জীবনের পাই টু পাই হিসাব আল্লাহর সামনে দিতে হবে কথা বলুন ঠিক না ভাই ঠিক অতএব অতএব যারা অন্যায় পথে চলেন অবৈধ পথে চলেন গুসখুর সুদ্ধুর যারা মহিলাদের উপরে ফ্রিজিং করেন ধর্ষণ করেন যারা বিভিন্ন অপকর্মের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর রস্তে বলে গেলাম আমি নতুন মানুষ হতে পারে এটাই আপনার সামনে আমার জীবনের প্রথম দেখা এটাই হতে পারে জীবনের শেষ দেখা ঠিক না ভাইছি হয়তো বা ভবিষ্যতে আমি আর নাও থাকতে পারি আপনিও নাও থাকতে পারেন একটা ওয়াজ শুধু নিয়ে যান ভাই একটা ওয়াজ সেটা হলো আমি যা করতেছি না করতেছি সব আমার আল্লাহ দেখতেছেন সব রেকর্ড হচ্ছে অতএব পৃথিবীর সবাইকে চোখের ফাঁকি দিলেও আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব এই জন্য ভালো পথে চলবেন সৎ পথে চলবেন মিথ্যা কথা বলা যাবে না কারণ আমার আপনার নবী এমন একজন নবী ছিলেন যিনি নবুয়ত লাভের আগেও কোনোদিন কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলে নাই কাউকে কোনোদিন ঠকায় নাই প্রতারণা করে নাই যার কারণে রে ভাই মক্কার কাফিরের গোষ্ঠীরা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম একটা লক্ষ্য একটা উপাধিতে ভূষিত করেছিল সেই লক্ষ্যটার নাম হচ্ছে আল আমিন তথা চির সত্যবাদী সোহান কাফেরেরা দেখলো এ আরবের মরু প্রান্তরে আবদুল্লাহ ছিল মোহাম্মদের মতো এত আদর্শবান এত চরিত্রবান এত উত্তম পন্থায় চলনেওয়ালা এত সত্যবাদী কোন বালক এই সমাজের মধ্যে নাই এই জন্য রে ভাই চব্বিশটা ঘন্টা তারা বিশ্বনবীকে ভালোবাসত লবতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মক্কার সমস্ত কাফেরেরা বিশ্বনবীকে বড় ভালোবাসত যেদিন চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়ে গেছে 
Ya ayyuhal muzammil kumil layla qadila Ya ayyuhal muddassil kum fangzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir O gono bi argu manur shumay nai Uthin uthin mokka rase bashe shab manush ke gya gore gore dawad den Eh mokka ka filara murti puja chere dao Eh kallar puja karo Kulu la ilaha illallah tuflihud Tumra eh kallar upuri manano tumra shafal kam huya jai ba Khug gobin manu juga amar alo chana shashir di ye bha भाईरा ने आमा विश्व नवी जदीन थे के मक्कर काफिर देर विरुद्ध हाँ कथा बोलते चिलो अन्ने रे प्रतिबाध करा शुरू करे दिलो मुट्टी विरुद्ध कथा बोला शुरू करे दिलो वो ही दिन थे के जय सलेटा जय मुहम्मद दिन को चल निज दिन पर जमतो तादेर चोखे जार चाहिए थे उत्तम शंता ने आसमारे निसे जो मिने रूपरार के उचिलो ना जय दिन थे के मुट्टी तादेव दृष्टि से ही दुनिया रे ज़ुमिनार के वो चीनों ना जुरे जुरे बोले नाउ ज़ुमिल्ला हक कथा बोल ले वाने केर कासे तीता लागे ठीक ना बैठी जो तो दिन पर जुन तो मैं एक जुन के नमाज़ जरे कथा बोल बुबायाशन नमाज़ करें रोज़ रखे नहास करें बोल बे हुजूर टबोर वाला चाह खावा बे ठीक ना बैठी आर जो घोर आमिया एक जोन शुद्ध करे रे शम्मने के दराय बोल बे इटा कोरा जावे ना जात्रार फ्रेंड डेले शम्मने के बादा दिवो कोरा जावे ना दूर में तीबास के गया ठेक दिवो इटा कोरा जावे ना अन्ने रे पुती बात कर आजो कौन शुरू करो बो तो हम समाजे रोधी कंश लो गुलामरे विरुद्ध � अन्ना ने प्रतिबात को रालाग बे हाँ कथा बोला लाग बे अन्ना ही कास्त को बाता दवा लाग बे कारण अल्लाह बोले चल कुम तुम खारों मत नुखरी जात लिन्नास तामुरू ना बिल मारूफ वतन हाउ ना निल मुंकर वतु मिनू ना बिल्ला तुमरा शर्ब करे शर्ब सेश्तु जाती कारण तुम्हादेर दायित्व तीन चा एक नंबर चलीज वस्तुर पर जन तो मूर्ति री विरुद्ध कथा बोलें नहीं का कौन तो कौनु तो कौनु पर जन तो अल्लाह पक को देगू नहीं पार में सुनलाप करें नहीं ये जन मूर्ति री विरुद्ध कथा बोलें नहीं मानुष शत उत्तम आचरण उनको तेल शुद्ध शत पत्थर उपदेश दी तेल और शत कष्ट के वही बाबे ऐके शोरा शरी मानुष की निशेत सिले मुहम्मद रे चाहिए थे बरो साहेर बरो जादूगर बरो मजनून बरो पागल वो इश्माजेरे मुद्दारे एक ताऊ चिनो ना जुरे जुरे कौन नाउजुबिल्ला ये मुने एक दिन एक गोटना नहीं भाई बिशुन भी रहमत दुल्लिला लमीन जोखुन मक्का रमोद दे दवा तेरे तब लिगेर का शुरू कर लें दवा तेरे का जोखुन दीते लग लें और एक शुमें देखा कि से बाबा मुसलमान से ले काफिर अब अर से ले मुसलमान बाबा काफिर अब अर उन्हें शुमें एक भाई मुसलमान और एक भाई काफिर देखा कि से शंकरे रमोद देख तेरे अब्दुल नार से ले मुहम्मद इर दौर पाकरों थे क्या मियो बस ते पारो बोना ये जोन में तारा निजेरे जन मो बुमी सरिया गा निजेरे बीचा माटी सरिया तारा निजेरे बारी सरिया पहाड़े न पादों देशे तारा शाम बे तो हवार जोन ने प्रस्तुत दुनिया निस और एके ऑलरेडी शेखाने चोले गए से ये मुने एक दिन बिश्व होनो बिलोक को करे देख लेन एक जन बिद्धा महिला बिरा आटा करे एक टक्का पुरे रिकात चुरी शम दुनिया दारा इरुस अल्लाह रब्बा यगम बर बिश्व नो बिरा हमार तू लिला नबी वो ही महिला टके जिक गैस कर लेन माँ गो आपने को थाई जाबे न एक हने एक नो दारी है सिंगो माँ वो ही महिला बोलते स अन्य उम्मीद जगह जाबो किंतु मोरु जहाज़े रिजन नामी ओपे ख़मान मोरु जहाज़ बोलते तो तक गरीन जो गारो बेर मुद्दे का रिचरोना ओट किंग बा गधा किंग बा गुरार जहाज़ के सवार के मोरु जहाज़ बाला है बिश्नो भी लक्ष्य कर देख लेन प्रचुंड रोज रहने शुमो ये कौन कुन मोरु जहाज़ पावर शम्भो � अमार माथर मुद्द तुले दर अर अपने जेदी के जामे ने एक चुकोस्तो गुरे अपने आगे आगे हाचेन अमी ही अपना र पिसुने पिसुने अपना र गाँठ चिरे टा पोस आया दिया जी अरे मुसलमान भाई ना रे अमार कुब बालो गुरे शुने बिशुनो भी वही महिला र गाँठ चिरे टा निजेर माथर मुद्द दिलो या वही महिला र पिसुने पिसुने हाथे से रसुने दो आरो बेतो शुंदर चिलो रे भाई ऐतो शुंदर चिलो ऐतो शुंदर चिलो शे विश्वास के बोला रमत 
প্রচন্ড রৌদ্রের কারণে বিষণ বিলাল চটকে হয়ে গেছে মাথার গাম গুলো পায়ের মধ্যে পড়তেছে আল্লাহর পয়গম্বর পিছনে পিছনে গাছ চিনি লয়ে হাটে বৃদ্ধা মহিলা সামনে সামনে হাটে কিছু দূর যাইতে না যাইতে ওই মহিলার মুখ থেকে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে বৃদ্ধা মহিলা বর্ণনা করা শুরু করে দিয়েছে আব্দুল্লাহ সালাম মোহাম্মদের উপরে আল্লাহর গজব পড়ে না কেন নজুবিল্লাহ বলতেন সে ছাড়া পড়ে মরতে পারে না আগুনে পুইরা মরতে পারে না সে কি পানির ভিতরে ডুইবা মরতে পারে না তার কারণে আজকে আমার নিজের বাপ দাদার বিটামাটি ছাড়তে হচ্ছে তার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারিয়া আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে পারি জমাতে হচ্ছে তামাম দিন ভর বিশ্বনবীর জন্য করেছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা নয় তামাম দিন বর বিশ্বনবীর জন্য লানত করেছে কেমন নবীর উম্মত হইয়া ভাই রে তুমি আমি দুনিয়াতে আসছি আজকে আমার চরিত্র হলো যদি আমাকে কেউ একটু সিজা পানি দেয় আমি তার মাথার মধ্যে হকিষ্টি কেড়ে পারি দেয় ঠিক না ব্যা ঠিক কিন্তু বিশ্ব নবীকে দেখো তামাম দিন বর এতগুলো গালি গালাস করেছে আবার নবীজি তার উপকার করতেছে কিন্তু না কোনো সামর্থ নাই কোনো প্রতিবাদ নাই একবারের জন্য বৃদ্ধা মহিলার কথাই বিশ্ব নবী উত্তেজিত হয় নাই আর আমার আপনার চরিত্রটা কেমন কেউ যদি আমাকে একটু টাস করে আমি তাকে কুড়ালের কোপ মাইরা দেই ও ভাই নিজের মধ্যে নম্রতা নিয়ে আসেন নিজ উত্তম বিশ্বনবী বলেছেন তুমি যদি আল্লাহর জন্য ছোট হও মহান আল্লাহ তোমাদের তোমাকে সমাজের মধ্যে বড় করে দিবে তামাম দিন বার বিশ্বনবী এত কষ্ট করে বৃদ্ধা মহিলার গাছ চিনিটা বহন করে যেই মাত্র পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেছে আগে যারা সেখানে গিয়েছিল মহিলার জন্য যারা ওয়াইটিং করতে ছিল তারা দাঁড়ায় দেখে দূর থেকে দেখা যায় কে যেন আমাদের দিকে আসতেছে সকলে দাঁড়ায় গেছে আস্তে একবারের জন্য মহিলাকে তারা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়ায় গেছে কিন্তু তারা লক্ষ্য করে দেখতেছে ঘটনাটা কি মহিলা তো একা আসার কথা কিন্তু তার পিছনে পিছনে আবার সেটা কাকে নিয়ে আসছে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যখন মহিলাটা আরো তাদের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবার সকলে তো কিংকর তব্য বিম হতভাগ নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় গেছে ঘটনাটা কি যে আব্দুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদের যারা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারিয়া गोपन आस्थार कथा दस तार सामने फास गल जे मात्र रे भाई महिला सामने गए हाजिर हो ग सकले एक वाक्य चित महिला के दम देवा शुरू कर ও মহিলা তুমি এটা কি করলা মহিলা বলে কি করলাম তুমি কি জানো কার মাথার মধ্যে গাছ ছুরি দিয়া তুমি তাকে একা নিয়ে আস মহিলা কয় না আমি তো তাকে চিনি না সে আমার কাছ থেকে কোনো মাইনা নেয় নাই টাকা পয়সা নেই নাই সারা দিন তো সে আমার গাছ চিনি বহন করেছে কেন এবার সেই কাফেরের বাচ্চারা বিশ্ব নবীর উপরে তুহ মিয়া বলতেছে মহিলা এটাই তো সেই নরপিচাস সেই তো মক্কার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা এখানে পারি জমাইছি জুড়ে জুড়ে বলেন নজুবিল্লা বন্ধুরে আমার এবার সে বিদ্যা মহিলা একটা চিৎকার দিয়ে বলছে রে আমার কোম রে আমার জাতি না না আমার সব না আমার জাতি আমার কোম আমার বংশের লোকেরা না 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 তোমরা মানুষ চিনতে ভুল করেছ এই ফেরেস্তা শুনু ব্যক্তিটা যার মাথায় আমি আমার গাছ চুলে দিয়ে সারাদিন নিয়ে আসলাম যার চেহারার দিকে তাকাইলে দুনিয়ার সমস্ত ফেরেসানি গুলো দূর হয়ে যায় যার চেহারার দিকে তাকাইলে মনে হয় আসমানের চাঁদের চাইতে বড় সুন্দর যার উপরে তামাম দিন বর আমি এত অভিশাপ করলাম লানত দিলাম একটা কথার প্রতিবাদ করলো না 
এত সুন্দর মানুষটা কোন দিন খারাপ হইতে পারে না এরে আব্দুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ আর এক সেকেন্ড তো নয় এই মুহূর্তে আমাকে পড়াই দাও আসাদু আল্লাহ ইলা মানুষ সেখানে রসুলের হাতে বায়াত হয়ে মুসলমান পেয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ বলেন আর একটু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কেমন চরিত্র ছিল রে ভাই কিছুটা বুঝাইতে পেরেছি ও আহ ফুলুদা ওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন